ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ തുടങ്ങിയ ടേമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിനി പഠിക്കുന്നത് തെർമോമീറ്റർ ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻ അതർ വേഡ് വി യൂസ് എ തെർമോമീറ്റർ ടു മെഷർ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള തെർമോമീറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ എന്നാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പനിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പനി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലുള്ളൊരു സാധനം അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് നമ്മുടെ വായിലേക്ക് വെച്ച് തരും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പനിയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററിനെയാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെർമോമീറ്ററാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഈ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റു ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വഴിയെ കാണും ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് നിങ്ങൾ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ട്യൂബാണ് ഉണ്ടാവുക യൂണിഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരേപോലെയുള്ള സാധനം നടത്താം ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാവും ഈ ബൾബിനുള്ളിൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റൽ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ലോഹമാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ചെറിയ കളറിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ബൾബ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിനുള്ളിലുള്ള മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി ചെറു കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണഗതിയിൽ ലോഹങ്ങൾ ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് സ്വർണം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളെല്ലാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു മെറ്റലാണ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡോം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ സ്വർണമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് പോലെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ് ഈ ബൾബിനുള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ നടുവിലൂടെ ഒരു ഡാർക്കായിട്ടുള്ളൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇപ്പോൾ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും വികസിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെർക്കുറി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും വസ്തുക്കൾ ചൂടായാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ പൂട്ടിൽ ഇടുന്ന താക്കോൽ ആ താക്കോൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടൊന്നും ഇടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി താക്കോൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൂട്ടിൽ കയറൂല കാരണം താക്കോൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഏത് ലോഹങ്ങളാണെങ്കിലും ചൂടാവുമ്പോൾ ഒന്ന്
ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് മെർക്കുറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എത്രയാണോ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് മെർക്കുറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെർക്കുറി ഈ നാരോ ട്യൂബിലൂടെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറിപ്പോവും ദ മെർക്കുറി ലെവൽ ഇൻ ദ തെർമോമീറ്റർ റൈസസ് അപ്പ് ഇൻ ദ ത്രെഡ് ലൈക്ക് പോർഷൻ ഓഫ് ദി തെർമോമീറ്റർ വിച്ച് ദർ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ താക്കോലെടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര നേരം നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുക നമുക്ക് ബോഡിക്ക് എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് എക്സ്പാൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവുക കുറേ സമയം വെച്ചതുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുകയില്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സ്പാൻഷൻ കൂടും ഇപ്പം ഇതാണ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബും അതിനുള്ളിലുള്ള മെർക്കുറിയുമാണ് ഇതിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ മുഴുവൻ അടയാളങ്ങളുണ്ട് ഒരു മാർക്കുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ സ്കെയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക ഈ അടയാളങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദി മെർക്കുറി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ബൈ റീഡിംഗ് ദി സ്കെയിൽ ഗിവൺ ഓൺ ദി തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്ററിൽ കൊടുത്തുള്ള സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന തെർമോമീറ്റർ ഉള്ളത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രിക്ക് അടുത്താണ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിഗ്രി ഇല്ല അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മളെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അതിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അതിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴോട്ട് വന്നാൽ ആൾ മരിച്ചു പോകും നമ്മൾ സാധാരണ മരിച്ച ആളുകളുടെയൊക്കെ ബോഡി തണുക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്ന് പോകും അതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരാൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും മുകളിലായിരിക്കും ഇനി അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് പോകില്ല നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് പോയാലും ആൾ മരിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അയക്കാം ഇതൊക്കെ നോർമലാണ് സാധാരണ ആവറേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അത് മുപ്പത്തി എട്ടര അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല പനിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം ഇത് മെഷർ ഇതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ ഒരളവാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഡിഗ്രി കെൽവിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലുകളുണ്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാറ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിലാണ് അതും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലും തമ്മിൽ
ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാഷ് ദ തെർമോമീറ്റർ വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ചിത്രത്തിൽ കണ്ട ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടണം സാധാരണഗതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയാൽ നമ്മളെ വായലൊക്കെയാണ് വെക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെയുള്ള നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റിയ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്താണത് വെക്കാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അണുനാശിനിയായ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം ദെൻ ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ദ തെർമോമീറ്റർ ഇസ് ഗിവൻ എ ഫ്യൂ ജഗ്സ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി ബിലോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടർ തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ വായിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞു അയാൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരെ കണ്ണിന് നേരെ പിടിച്ചിട്ട് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് വായിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പോയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നമ്മളെ മുഖത്തിനെടുത്തേക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമ്മളിത് വായിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ താഴോട്ടേക്ക് പോകില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടർ തന്നെ പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അത് എടുത്തിട്ട് നോക്കും മുപ്പത്തെട്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് കാണും ഇനി എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അത് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൽ മുകളിലേക്ക് കയറിയ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ താഴോട്ട് പോവാതെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കാറ് കിങ്ക് എന്നാണ് കിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് താഴോട്ടേക്ക് പോവാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തും മെർക്കുറി ലെവൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ താഴോട്ടേക്ക് പോവാതെ ഈ കിങ്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തും ഇനി ഇത് താഴോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുടയണം അപ്പം നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടായി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കുടയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെർക്കുറി ലെവൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് താഴും ശേഷം നമ്മളിത് മെഷർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്ത് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ സീറോയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് തന്നെ മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഈ കിങ്ങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുടയാത്ത താഴോട്ടേക്ക് പോകില്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ദെൻ ദ തെർമോമീറ്റർ ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിനീ ദ ടങ് ഫോർ എ ഫോർ അബൌട്ട് എ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നാവിനടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കക്ഷത്തിൽ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ വെക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം വെക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ദെൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിംഗ് ഓൺ ദി തെർമോമീറ്റർ നമ്മൾ വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ണിന് നേരെ പിടിച്ച് മെഷർ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായ അളവ് കിട്ടുക അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതികൾ ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശേഷമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് കഴുകുക ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടയുക ശേഷം എവിടെയാണോ നമ്മളത് വെക്കുന്നത് ടങ് നാവിന് ചുവട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കക്ഷത്തിലോ എവിടെയാണ് നമ്മളത് വെക്കുന്നത് അവിടെ വെക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഉപയോഗം ഇനി നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ദ തെർമോമീറ്റർ ഷുഡ് ബി വാഷ്ഡ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് പ്രിഫറബിൾ വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റി ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ
the bulb of the thermometer should not be touched while taking a reading hold the thermometer by its glass body നമ്മൾ അതിന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതിന് ബൾബിൽ പിടിക്കരുത് ബൾബിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ പിടിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യാവൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എൻഷേർഡ് ദാറ്റ് ബിഫോർ യൂസ് ദ മർക്കുറി ലെവൽ ഇസ് ബിലോ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും താഴെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കഴുകണം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം റീഡിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ബൾബിൽ പിടിക്കരുത് ടെമ്പറേച്ചർ അവൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ വീണ്ടും പല രീതിയിലുള്ള തെർമോമീറ്ററുകളുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം